Ok, pessoal. Vamos continuar com o Excel Sonic do Arduino, tá? Na máquina virtual do Windows XP. No meu caso aqui é a versão Professor, 32 bits, já com o SP3 instalado. Eu utilizei o programa VirtualBox. Já foi ensinado como fazer a instalação do VirtualBox e como criar a máquina virtual do Windows XP. Agora a gente tem que fazer a cópia dos arquivos para a utilização do Arduino dentro dessa máquina virtual. Já foi ensinado como criar uma pasta compartilhada entre a máquina virtual e o host. Lembrando que o host aqui é um Windows Server em 64 bits, tá? versão Ultimate. Vou abrir aqui a pasta compartilhada. Nela eu vou encontrar os arquivos aqui instalação do Java, os arquivos de instalação aqui do Java está da FTDI, lembrando que você tem que obter os arquivos para VCP, Virtual.com, para a plataforma 32, 32 bits em cada. E a Arduino IDE, no meu caso aqui eu vou utilizar a 23, a 1.0 eu não utilizo porque a 23 ainda não me deu muito problema, tá ok? Se você quiser fazer um teste com 1.0 tiver sucesso, você informa no bloco. Eu fiz a cópia desses arquivos aqui na minha unidade C. Eu já fiz a instalação. Ok? Aqui é até para facilitar a instalação. O, que, o procedimento que eu vou tomar agora é somente criar uma atalho para a Arduino IDE na área de trabalho. Ok. Já foi criado o atalho para o Arduino. O que eu preciso fazer agora para utilizar a IDE é ativar a porta USB ao qual o meu Arduino está conectado. Certo? Então eu utilizo aqui no menu do VirtualBox, venho aqui em dispositivos, dispositivos USB, e vou utilizar aqui o dispositivo FTDI. No meu caso aqui apareceram dois dispositivos. Não tem problema se aparecer dois também. O normal é aparecer um. Basta você escolher. Eu utilizo esse aqui. Certo? Então agora, você já pode acionar a Arduino IDE. Ok. Na interface aqui do Arduino IDE, você tem o menu botões aqui com os atalhos para você fazer a compilação do código e o cruz do código para o quarto, uma área onde você vai digitar o código do Arduino, no caso os códigos são feitos é, utilizando a linguagem processo, e outra parte aqui onde você verifica o, o processamento do código, tá? as mensagens aqui da interface, o código foi compilado corretamente, sendo ele essa parte aqui que você vai verificar. Eu vou fazer o teste de conexão com a placa Arduino utilizando o código simples que faz o acionamento do LED que já vem incorporado na placa. O código chama-se Blink. Então, para ver esse código Blink em quadro, exemplos, basic, Blink. Certo? Já estou aqui com o código aberto. Okay. Faço aqui a compilação através desse primeiro botão. Ok, pode verificar que a compilação foi feita com sucesso. Aqui tem informação também no arquivo tá? geral. Agora eu já posso enviar o meu arquivo para a placa do I. Eu vou utilizar esse botão aqui, o Cloud. Aqui você verifica a informação do contato com a placa, certo? E a informação aqui do Arduino. O arquivo já foi baixado com sucesso para a placa Arduino. Então, você pode verificar que a instalação do Arduino numa máquina virtual do Windows XP foi feita com sucesso. E aí você não vai ter dificuldade de utilizar a sua placa Arduino no sistema Windows Server 
Fato Vírus. Ok, pessoal, até a próxima.